我爱你，中国，亲爱的母亲，我为你流泪，也为你自豪。我爱你，中国。泱泱大国，巍巍华夏，举国同庆，祖国华诞，盛世繁华，国泰民安。祝福祖国七十五周年华诞。哈喽，大家好，我是小南精英，祝我们伟大的祖国繁荣昌盛，国泰民安，李领盛世，共谱华章，盛世繁华，国泰民安，七十五周年华诞，共祝盛世中华，万家灯火，共祝锦绣中华，祝我们祖国繁荣昌盛，祝我们伟大的祖国繁荣昌盛，祝我们伟大的祖国繁荣昌盛。祝我们伟大的祖国繁荣昌盛！武林风直通数字赛强势开启，四十四名武林高手会师中原，自由搏击五十七公斤、六十三公斤、六十七公斤八人战，中国散打八十公斤八人战，泰拳五十七公斤、六十七公斤四人战，激烈角逐，甘拜淘汰，三种规则，六个冠军。冠军将成为武林风签约运动员，登上数字赛的擂台。这是选拔，这是传承。武林风直通数字赛正在鏖战，展现中国力量，弘扬民族精神，传播中华文化。亲爱的观众朋友们，大家晚上好，这里是河南广播电视台八号演播厅，今天隆重的为大家奉献武林风。直通数字赛，我们现在正在进行的是57公斤级直通数字赛的决赛。我们欢迎决赛的两位对手，我们有请铁英华训练营小马达张勇，有请红方功夫荣耀俱乐部雄鹰李海洋。为呢？红方 KO 对手。喂。为呢？老兄们，我的拜托。有请场裁张铁刚，比赛现在开始。嗯，那要不，那肯定是，这还。观众朋友，大家好，这里是武林风直通数字赛选拔赛的比赛现场。首先为大家介绍我们今天的节目嘉宾于成老师。观众朋友们，大家好，海洋老师好。呃，然自由搏击规则五十七公斤级半战的决赛，嗯，李海洋对阵小马达张勇。是的，在两个人的半决赛比赛当中，李海洋是在第三回合两分五十六秒差四秒钟的时候，可以说是绝杀了魏明阳啊。是的，一个神龙摆尾。对。那张勇呢，则是和赵正东又是苦战三个回合、啊，进入到了决赛。这个有点像推的意思、啊。对。好，继续回到比赛当中。刚才是张铁刚老师，是连续的前手，给一百。对，就是两个人在硬度上还都不错啊。是。呃，其实李海洋和魏明阳的那场比赛，我个人觉得就是前两回合魏明阳的优势还是蛮大的。对。但谁都没有想到在。只差四秒的时候，被打了一个。其实我觉得说 KO 也没有问题。对，因为李李海洋在那场比赛当中有点爆冷了。对，是的。来给迪嫂。对，两个人还是要一块打快啊，尤其是小马达张勇这边。然后不要不要搂抱，搂抱这个过程。好，好，继续回到比赛。顶住顶住，顶住，顶住，顶住，顶住，顶住，顶住，顶住，顶住，顶住，顶住，顶住，顶住，顶住，顶住，顶住，顶住，顶住，顶住，顶住，顶住，顶住，顶住，
我觉得李海洋有点散打的那种呃打法，是，呃，李海洋这场比赛他刚有一个那个推的动作，就第一个的时候那个铁杆老师有提示他，嗯，然后还有他就一般以游走为为主。对，移动端就是还是有点让张勇逮不到他、啊。他今天第一回合一上来，移动端的进攻打的其实还是不错啊，就是且退且打的这个过程。是，对，还让张勇还是有点想，就是往，就是把自己的步子踏上去之后往那边去找对手。嗯，但是李海洋你会发现在自己的移动端到合适的距离，前手哎马上就出了，你看又是一个后退当中的前手拳，先点出去，然后压后手。对，然后等张勇出出自己的一个进攻组合之后，林海洋这样的一个迎击，再找自己的第二点。再进一点，高西了，高西了，上，抬头，碰撞了。对，头要抬的稍微高一点。碰撞住，快，继续回到比赛。顶住，紧张点啊！对，又是这样，就是退步过程当中先出的一二连击接腿啊，对。所以说李海洋这种打法，其实让他的对手会很难抓呀。嗯、没错，张勇有点太想去逮对手了，有点太想去逮对手了。是。我感觉这场比赛，呃，整个的第一回合，李海洋打的要比他打魏明阳那场比赛打得好啊。就是，呃，在跟魏明阳的那场比赛，李海洋在打的过程当中，魏明阳前压的过程也是非常的快啊。其实跟张勇一样，就上步都非常的快。但是那场比赛，李海洋就没有像这场比赛的第一回合一样，就是且打且退的过程当中，找了一个非常好的时机站住了自己的一二连击，马上就给一腿啊，就是在移动端的。进攻的第一回合，李海洋做的确实是不错，所以也就会让我们在场面上感到张勇有点抓不住他的味道啊！来看一下双方的第二回合。哦哎好，第二回合的比赛。对，张勇的这个劲儿还是在。上来就追着。对，踏着步子上来上追了。是。而且整个第一回合，李海龙的动作打的算是快的。对。哎，张勇本身漂亮，这一击赢的不错了。张勇本身在步伐的移动上就已经算是快的了啊。说往里走啊，别往外走。这场比赛。李海洋的漂亮，又是这车步当中跟对手互换，张嫂，全下洗，全下洗，全下洗，两两上下几个啊，上下几个，哎，当一下上下几个，一二连击去打对手，就全下几个，上钩，哎呀，又爆上了。哎呀，两个要分开，你看张勇现在就有点着急了，我觉得。嗯嗯，走走走，就是一直注意李海洋这边，不要对，一直想要去逮对手又逮不到啊。而且今天李海洋在这场比赛自己的前手啊出的算是多的了，就是也是给张勇带来不小的困扰。这个距离刚刚一合适，然后李海洋你看前手就又来了。而且在退步的过程当中，且退就张勇前顶去追的这个过程当中，连续的点自己的拳手去控制这个距离，这控制打的还不错啊，扫踢给的不错。对，再起来，又直冲了。对，嗯，张勇现在不能只是步伐去追对手啊，对，请请请坐。对自己要去用拿，对，全去再步啊，对，这样前手来带一个高扫，漂亮。对，先不发四 D， 补气补气，补一点，你像玩一样。抓抓抓抓抓，对抓。抓对手，移动端。好，不要搂抱。嗯。三。好点，好点。就要去中立脚。好点。嗯，要罚分了啊。No clean。收放下。对。好，扣掉一分。扣掉一分。One point。One point。加油！嗯。对，走走走，进进进，给距离，给他打。对，这场比赛，李海洋的持续搂抱也是给带来了给自己的发挥进行奖金。对，就张勇现在就是一旦能够逮到这样的机会，就是他的连击和自己的进攻端还是能够打得非常不错啊。但是，这样的机会打到第二回合，我们再看到一个。让他过来。
。又在提示了，对，这是他的习惯性动作，还要扣分。对呀，漂亮的肌肉，保持你的节奏，我反过来啊，保持你距离跟节奏啊。啊、嗯，还有十秒的时间。对，继续的去找距离。哎哎、嗯，前冲。习惯性的搂抱。对、哎。好的，双方的第二回合，张勇现在在步伐上已经慢慢的能够跟上李海洋了，而且在这个过程当中还能打出自己的进攻端，再加上这回合李海洋由于。呃，持续的搂抱动作被扣掉了一分，所以张勇的优势可能会慢慢的在随着比赛的进程展现出来啊。好，进入到第三回合的比赛了。对，红方选手是李海洋，蓝方选手是小马达张勇。张勇，就看张勇能不能够抓得住对手啊！对，一二的连击给腿，漂亮。哎、嗯，基辅，好，不要搂抱。对，哎呀。嗯。距离跟节奏张勇好啊。f 好，继续回到比赛。拿过来，拿过来。电话。林海洋还是要重视起来你这个问题啊！对，刚已经被扣掉一分了。是，对，其实张勇在第一回合、第二回合各有一个非常漂亮的高扫啊。嗯。所以在中距离的时候，我觉得张勇还是在一二回合，这你看想上步去逮对手的这个愿望太强烈了。啊，有一个高扫。对，在这个距离中距离的时候可以起一起扫踢啊。就是要把对手，因为他特别想上去去逮对手，所以举着手压着步子就进去了。而且李海洋呢，在自己退步的过程当中，总是能打住自己的前手，甚至是快进快出。对，甚至一二的连击都退得特别快。所以张勇第一回合就感觉打得有点着急啊。对，在这个位置可以起中距离，可以起一起腿啊，哪怕是单击也没问题啊。对，对手可以挡到没有问题啊。打完了之后。而且作为张勇来讲，他起腿的速度又会比较的快嘛，就落腿之后再往上面打自己的进攻，抱到了一起。嗯。可以。又被扣分了。又被扣掉一分。对，是的。手往里手，往里手，往里手，往里手。快！好，继续回到比赛。没看到龙哥啊！加油，龙哥！没看到龙哥。哎呦，这样的被扣分就太可惜了。嗯、是的，呃，也是源于自己的惯性动作吧。是的，但是态度上，我觉得似乎没有重视起来。从第二回合的后半段，嗯，就是搂抱增加确实比较多。对，确实，因为你看又开始抱啊、呃，因为张勇现在是一旦打到内围之后，他的进攻端的攻势还是比较的猛的，而且他也有这种在内围持续进攻和持续护拼的能力在啊。发，要味儿啊，闻一点。认真一点，嗯，往前慢慢的去压步，对，你看这回合张勇就打得没那么着急了，感觉对，就是想想逮对手的这个放松下来了，对，意愿就没了，因为对手已经被，嗯，对，又被扣掉一分，是的，其实这个就是我说的，提纲老师也会觉得说是他的一个态度的问题了，没错，你虽然是习惯性的动作，对。啊、呃，这是加上第二回合已经被扣掉了三分了、啊，是的，对，呃，整场比赛被扣掉了三分，所以其实挺可惜的，嗯，对，其实挺可惜的，嗯、是的，嗯，但其实呃，我们如果说来说这场比赛，我觉得第一回合李海洋打的还是蛮好的，对，就是在他且退且打的过程当中，还有自己的进攻端，还是让张勇有点着急了。他就从第二回合的后半段，我觉得就是频繁的这种搂抱。嗯，张勇的第三回合其实他打的最好的时候啊。现在宣布比赛结果，比赛进行到第三局，两分四十四秒，红方技术犯规，取消比赛资格，蓝方胜。The winner for the final round。祝贺张勇。
。夺冠之路虽然走得很艰难，但是结果是美好的。我们有请河南德岭集团副总裁陈明月，河南德岭集团副总裁袁永鹏为两位颁奖。再次祝贺小马达张勇，张勇张勇是越战越勇啊！秋季是个收获的季节，我也收获这个本次的八人代冠军，呃，也是付出就有收获。河南卫视新时代新文化，朋友们，这里是河南广播电视台八号演播厅。接下来，我们将为大家呈现的是中国散打规则八十公斤级八人战四分之一决赛。那起源于我们中国的散打运动，其实融合了拳击啊、踢腿、摔跤等多种技巧，这是我们中国武术的另外一种风姿，也是出现在这个擂台上的又一个国粹。那首场比赛，我们来看一下。蓝方运动员今年二十三岁，身高一米八三，战绩呢是八胜两负，来自郑州大学体育学院，在二零二三年全国武术散打冠军赛当中拿到了八十五公斤级的第二名。我们来欢迎出云龙王一龙。红方选手来自郑州顺远搏击俱乐部，今年二十岁，身高一米八五，战绩是二十九胜两负，十二次 KO 对手，曾经荣获了 SK 世界自由搏击争霸赛株洲站的冠军。我们欢迎马雷。As my soul's laid to rest, what is left of my body, or am I just a shell? If I have thoughts that are flesh and blood, I command it in our name. 有请场裁杨继伟，比赛现在开始。我吧。观众朋友，大家好！现在进行的是武林风直通数字赛的选拔赛。我们今天的解说嘉宾是玉成老师。观众朋友们，大家好，海燕老师好。中国散打八十公斤八人战四分之一决赛。是的。漂亮！哎呦，王一龙一上来真的是进攻端火力全开啊！嗯。而且自己的后手打的还是非常准的，因为这场比赛是，呃，散打规则的比赛嘛。所以在比赛的规则上，我们跟平时大家在武林中看到的自由搏击的比赛还是有很大的区别啊。呃，首先是场上裁判员的口令变成了中文口令啊，然后另外在规则上，呃，我们目前是可以参与。对，在进攻端啊
是可以估计给七的，那漂亮，那后手直线塞的不错。哎，这拳的力量还是到底是八十公斤级啊！是的，漂亮，这拳打出眩晕感了。这两个人在内围拼的还是很凶的啊！蓝方选手王一龙还是要绕一绕。哎，对，在互拼，对互拼过程当中皆有互重啊！是的，这两个人拳的力量感还是都非常好的。其实最大的一个区别就是，呃，在比赛过程当中是可以使用摔法的。而在我们整个比赛过程当中，一旦有读秒的情况出现，在八进四的比赛当中也是每一局两次读秒啊。那整场比赛是四次读秒，刚才这个顶膝也很重啊。这两个人今天一上来，几乎没有去打距离啊。顶膝接摆拳，漂亮，小踢。哎，这是高扫啊！这踢腿还是很突然，那是在内围相互拼拳，给正刀。嗯，这场比赛虽然是散打规则，但是两个人的节奏打的还是非常快。是。我们在武林风擂台上的这个中国散打规则，呃，没有护具。嗯，一回合是呃三分钟，对，三个回合采取的是呃扣分制。对，而且这场比赛，我觉得第一回合看起来特别像是一场自由搏击的比赛啊，因为两个人也没有说使用摔法的想法。对，这是拳拳到肉的互拼、嗯，拳腿的较量。对，好。双方第一回合这场八十公斤级的对抗，一上来就让我们感受到了双方的力量感的存在啊，就是拳腿之间的连击，包括单击的质量还是非常好的，而且拳腿的力量感也都在。因为七十公斤级以上，他们其实已经是使用了十盎司的拳套了，但是依然在力量感上很足很足。抗战三十年，福森双黄连，感谢福森药业对本节目的大力支持。举手丹江湖康养大观院，要旅游就去丹江大观院。第二局，半，开始。好，第二局的比赛，中国散打八十公斤级，半战四分之一决赛的第一场。上来互给扫踢，哎，还是要摔了，对。我刚想说的维度漂亮，因为在整个比赛过程当中啊，虽然我们采用的是扣分制，但是运动员在擂台上，呃，打我们说打点啊，就是拳腿之间包括摔都是算分的。然后呢，算出来之后呢，这回合劣势方会被扣掉一分。哎，不要接，不要接啊！打右下。对，所以这回合估计两个人会把。节奏控制的稍微慢一点啊！红方选手马雷，到蓝方选手来自郑州大学体育学院的王一龙。是的，第一回合其实上来之后，我觉得尤其是蓝方选手有点不太习惯哈。嗯。第二回完全忘了这个散打当中有摔法了。对。然后其实两个人过往的战绩都不错，马雷二二年拿到了第十四届甘肃省全运会的亚军，而王一龙则是二三年、哦、全打了。对全国武术散打冠军赛在八十五公斤级的第二名啊，这个亚军。这实力都在这儿放着，所以这场比赛只是第一回合，我觉得两个人在比赛的逻辑上更想上来打打互拼啊，就感觉有点上头了。是，就一点没有大家平常看到的，就是散打比赛当中，比如说控制距离啊，去抢的这个抢点的这个过程、啊。因为规则上还是有一些变化的，所以说在打法上，运动员也要去适应，是的，去改变。嗯。所以，如果说作为一场散打比赛来说啊，一分半，好，不要搂抱。对，就是两个人还是在进攻端打得非常密集的，尤其是第一回合，漂亮，场上的连击给正刚，往后塞，漂亮，高扫，扫，回一个扫踢，给前摆。对，感觉俩人今天在战力端打拳腿组合这个事上有点杠上了，嗯，抱住三秒钟后要有动作。
，对，就要不然就要分开，是，开分开啊，不要分了，对。就是感觉俩人现在都忘了抱住以后可以摔这个事儿啊！哎，正当，嗯，又摔，再次的尝试，嗯，好的，三秒钟内如果没有动作，嗯，对，最后一次警告了啊！就是你抱住之后啊，就缠抱之后，就是你一定要有带摔的动作出现啊！啊，漂亮！蓝方选手王一龙摔的能力还是在的，是，这是左侧的没攻，开了吗？开了，嗯，刚才在摔的过程当中，应该两个人头撞在一起了，右肩都上来处理一下了。对，谭俊阳老师，估计要抓紧时间，呃，处理一下对手，就是王一龙的这个窗面应该崩开了，应该要擦一点凡士林的。应该是刚才他主动去做半摔的时候，两个人头撞上了。是，嗯，好，继续回到比赛。嗯，扫踢换前手拳，给一个漂亮，打的还是相当的稳健啊。对。而我们整个这次八十公斤级四人战，漂亮，对，这个对轰啊，对，高扫。王一龙这个劲儿上来了啊！嗯，比赛的时间也是三回合，每回合三分钟啊。对，整个第二回合的进攻，两个人虽然在比赛过程当中有想要去摔的这个过程啊，但是在拳腿的进攻端依然打的还是相当的紧凑的。所以我说，这个跟我们平常。看到的散打比赛好像还不是太一样啊，这两个人一点点没有，就是懈怠的意思，或者说一点没有说想用巧劲儿去抢，而是拳拳到肉的搏杀呀、啊。Every day, every night, lock top high. Don't be lazy, that girl a baby. 시간은너무짧고이건아직 baby. 좀더깊은곳으로더들어가나를먹음꽃이에도대중여치않은 lady. 아주반영이어때第三局，半开。好，第三局的比赛，嗯，就是在局间的时候，呃，蓝方，哇，漂亮！又是互拼，被一二的连击。漂亮！这回包住之后要有动作。对，马雷的压迫感上来了。哎哎哎、两个人，哎，哎这个中线的正蹬啊！啊，这个漂亮。对，行，漂亮，后手的重击，有一点眩晕的啊！又是高扫，我的天哪！哎呦，王一龙现在进攻端的节奏打的真的是快啊！就是趁着马雷的这个眩晕感，然后对,对，他的进攻端现在起得非常的快。这就是运动员的经验啊。对，然后就还是要处理一下这个。处理没攻，没没下面开的那一点。对，他的窗面还是在啊，就是因为，呃，我们的医务监督谭俊祥老师现在目前情况下是只能拿凡士林把他的这个窗面先给糊住，但是一旦遭受到击打的时候，就还是会有血渍继续有往下流的情况出现。好，比赛继续。嗯，对，看看王一龙能不能保持住他的进攻节奏啊？对，三秒钟的时间。王一龙，对，可以使用吸击啊，但是只是吸不能够上头。哎，漂亮，又是一个正蹬，我的天！王一龙其实，在今天整个自己的进攻端去打这个时间差呀，包括找对手的空当，这个能力还是在的。又是一个第二点打后直，这个高扫，我天！嗯，开反击，基辅，这动肘往上去打，拳完了就是腿，哎，漂亮！是一个正蹬，连续三个。哎呦，不吃掉了，连蹬带蹴啊！对，要听裁判员的口令啊！是的，继续回到比赛。还有一分多钟的时间。对，漂亮，这一拳，马雷赢得不错啊！后摆，抱住，对，没有动作就要分开。分开，是的。
，三秒钟。哎，前手，第二个连击，哎呀！哎，马雷现在也是持续的要去上压啊，最后这一分钟感觉两个人拼了，再拼一个，哎，漂亮。过肩，起身，好，三秒的时间没有动作，要分开，分开，一分开就顶着头要往里去打，就两个人现在这个意志品质确实是在这儿放着啊，好，三十多秒的时间，嗯、又是后手塞到，分开，继续回到比赛，嗯，这一扫踢给出去正蹬，哎，移动端。再去找机会啊！你现在两个人在移动端找机会的这个过程几乎没有啊，就站住了就要打。好，十秒。嗯，漂亮，漂亮！连续两个后手命中，都是在自己的连击端。对，王一龙现在越打越顺，漂亮，两个后手。王一龙属于越打越兴奋型的运动员。对，就是你肉眼可见的，就是这三个回合啊，他的进攻端的，嗯、呃，侵略性也好，还有进攻端的效果来讲，是在三个回合持阶梯状去上升的。而且，呃，我个人觉得他是属于这种兴奋当中带着冷静型的运动员。你会发现呢，第一动作没有变形，第二进攻的逻辑并没有变乱啊，就全的一二个连击去压自己的后手，越来越清晰。对，越越晰而且他他对这个规则的理解也是越来越熟悉。没错。好，来看两位选手、嗯、谁能够进入到下一轮的比赛当中。现在宣布比赛结果，一号裁判，二十八。比二十九，二号裁判二十八比二十九，三号裁判二十九比二十八，比赛结果蓝方胜，比赛结果蓝方胜，哎，好，祝贺王一龙，也感谢马雷。我们来继续下面的一场，期待着更加精彩的比赛。下面一场四分之一决赛，蓝方运动员来自功夫荣耀俱乐部，今年十九岁，身高一米八四，战绩是七胜两负。我们欢迎玉面少侠刘子安。即将登场的红方运动员来自河南省散打队，二零二三年全国武术散打锦标赛七十公斤级第二名的获得者，今年二十二岁，身高一米八三。战绩呢是十胜两负，我们欢迎王东有请场裁于守伟，比赛现在开始。一号，好，三号，继续，继续，备。开！中国散打八十公斤级八人战四分之一决赛的第二场、嗯，两个人的第一局比赛，红方选手来自河南省散打队的王东，蓝方选手来自功夫荣耀俱乐部的刘子安。对，两个人可以说都是年少成名啊。嗯、王东在去年二三年的时候拿到了全国武术散打锦标赛七十公斤级的第二名。而且呢，呃，在二三年的全国武术散打冠军赛也获得了男子团体的季军，这也是我们之前河南省散打队的成员哈。在二四年全国武术散打锦标赛
和第十届亚洲武术锦标赛、武术散打项目选拔赛当中，王东是拿到了八十五公斤级的第五名，而他的对手孟祥硕。在吉林省第十九届运动会散打比赛当中，是七十五公斤级组的第一名。这两个人相当于是一个减重来到了八十，一个是升重来到了八十。是的，嗯。中国散打规则，三局每局三分钟，是的，取的是扣分制。对，漂亮！接腿之后的这一拳，就给的相当的快啊！嗯嗯，拳腿的连击。嗯，漂亮，后手的中线。今天我们这个八十公斤级的选拔赛哈、嗯，目前看到现在，你会觉得八十这个级别，但他们的这个拳速啊，启动还是都非常快的。对，而且比赛过程当中打的确实是燃啊！你像刚才的那场比赛，就两个人的进攻就会非常的密集。那这场比赛，刘子安跟王东的较量，就会觉得进攻端的节奏就会缓了一点点。嗯。哎，移动端继续去找机会，要去抢这一下啊！看看漂亮，前手接腿，给一个扫踢，冲上去之后的一拳。对，两个人一上来的第一回合，这两分钟还是以单击打的居多啊！是，又漂亮。嗯，接腿之后马上回腿。俩人都属于主动进攻型，对，而且这场比赛就是抢的这个意味就会比较的重了一些啊。对漂亮，一二的连击挂后手，嗯，互拼，要摔吗？摔，转出来了。对，在我们这次比赛八十公斤级的八人赛当中，呃，摔法是完全允许的啊。对，而且包括整个呃比赛的规则，其实我个人会觉得，呃，更趋近于散打的规则啊。就即便我们用的是扣分制，但是拳和腿，呃，在我们的边裁都会，包括摔法都会有这样的记录啊。还有这个吸法的使用上。是的。嗯。顶吸。给一个顶吸。不给，对，是可以连吸的。好，双方第一个回合进攻节奏并不是特别的密集啊，并不是特别的快，但是在击打的质量上其实还都不错啊。而且，呃，我会觉得两位运动员在整个节奏的控制上，他虽然慢，但是进攻的节奏在随着比赛的推进过程当中是缓中有升。后一分钟啊，两个人打的还是你来我往的争抢过程当中，还是非常的明显。抗感三十年，福森双黄连，感谢福森药业对本节目的大力支持。举手丹江湖康养大观院，要旅游就去丹江大观院。走吧。第二局，备，开始。好，进入到第二局比赛，红方选手王东。来自河南省三大队蓝方选手，来自功夫荣耀俱乐部的刘子安。是的，而且两个人过往的比赛成绩都不错啊。是，互换低扫换高扫，起来之后顶膝要摔，好、啊，分开，对，还是都会有摔的意识在、啊。是，嗯，给正灯。移动端继续在找机会，嗯、就两个人想打迎击的意识都会非常的强啊！是，几乎同时出动作。对，呃、漂亮，全强腿，呃，正蹬，回正蹬，啊，想要推开，但是对手给吸，漂亮，漂亮，来吧，王东的这一摔抓的时机非常的好啊！嗯、转身的摆腿，到中距离，嗯，几乎都不退啊。是，等、啊、等，找机会，嗯，全换一下顶膝出来。王东给的好，嗯，顶膝，还想去摔，给顶膝，嗯，互拼一拳。这两个人一旦到了内围之后啊，就是这个争抢还是比较激烈的。对对，很漂亮。嗯，互给顶膝
，漂亮！推开之后的后手，广东拳的落点做的不错，是要去给前手转身的后蹬，打前手，嗯，那现在前手两个人打完之后啊，都是摇完了之后要往下去压，压自己的重心。又是绕过来，我们看给正灯，转身摆腿，摆腿。嗯，就是前手拳两个人拼的这个节奏非常的像，是第一拳基本上要不然就是互重，要不然就是互相不重，是的，这样的情况出现啊。呃，因为区别于自由搏击，可能没有太多的想于打自己的长链条啊。一般第一拳过来之后，第二拳如果没有出的话，两个人可能就。扭在一起了，又要摔吗？又、嗯、是过来，摆摔，摆摔，漂亮！王、哦、东今天这个摔掌握的这个时机确实是好啊，这、嗯、能力是在的，所以，呃，也就是能够感觉到为什么刘子安不愿意太多的跟对手在内围进行纠缠啊，就是几次两个人到了内围抱住之后，都是他想出来，又绕出来，马上给一个摆拳，对。那如果要是这样的话，其实刘子安就要把整个距离给控制好啊。就是这两摔，我觉得摔的刘子安也特别的郁闷啊，就是呃几乎没有太多脚力的过程就被对手给拿住，直接摔到地上了。所以如果他不太愿意跟对手去内围被对手抢这个位置的话，就是抢摔的这个过程的话，那么。在接下来第三回合的比赛当中，就自己的进攻端的控制上，可能还要再去想想清楚。Oh, 第三局，预备，开始。我们来看看双方要怎么去打，尤其是刘子安这边。就是现在对于王东来讲，就是两个人互拼第一拳之后啊，不管是互重还是互相不重啊，然后一旦。上手抄进来之后，他其实还有的可以去一摔啊，但是在摔这个事上，刘子安确实没有王东做得好。啊、对，就是这一下，要不然就是打完之后自己要出来啊，抢后手。八、啊、好，对，就这样。在对峙端继续去找机会，嗯，就是相较于在对峙端。呃，自由搏击的比赛啊，更多的是主动出动作啊。但是在我们中国散打的规则下，就是不一定你动作出了就能够讨到便宜啊。好，近身之后，嗯，三秒钟没有动作要分开。是的。基辅又起来，圈住，嗯，差点孤劲顶膝了。又是在移动端，我们现在看王东站的还是比较的稳啊，起一腿回一腿，又进来，然后撤出来了，高扫，挂、嗯、劈腿，接一个后手，对，感觉这回合刘子安在自己进攻端全出的略微有一点点的凌乱啊，尤其是他要他要控制这个距离，对，中距离还好啊，但是一旦到了近距离之后，你会觉得。他在拳的落点上略显有一点点盲目啊，可能要顾忌的太多啊。哎，哎，这一腿有效果，支撑腿了，接腿，马上，漂亮！终于是扳回一摔啊！这个对于比赛继续，刘子安来讲，应该也挺解气的啊。嗯，上步给一拳，一二的连击，接低扫。好的，嗯、好高扫，高扫，嗯，李总端给正灯，嗯，就过来，嗯，感觉在这个位置，王东就是进来之后可以去提一提膝啊，就是自己膝上的进攻并没有太多，但是在这个位置，我觉得还是有的一做。不动作，别光压，他没劲儿。哎呀，继续摔对手，这还没劲儿啊！哎呦。
这顶进来，超住！这摔摔法没有做好，还有十秒，走走走，回踢走，接腿，往里面走，半摔，开好，双方三个回合比赛结束。嗯、呃，这场比赛我觉得更趋向于我们大家。呃，平常能够看到比较多的散打类的比赛啊，进攻节奏其实没有那么的密集，但是在整个的进攻端，两个人在质量上其实做的还是不错的。那最终这场比赛结果如何？谁能够晋级到下一轮？我们还是要期待一下比赛的结果。现在宣布比赛结果，三位裁判一致判定二十九比二十八，红方胜。红方胜。祝贺王东。好的，王东在接下来的半决赛当中将和王义龙会是在半决赛的擂台上。我爱你，中国，亲爱的母亲，我为你流泪，也为你自豪。我爱你，中国，泱泱大国，巍巍华夏，举国同庆，祖国华诞，盛世繁华，国泰民安，祝福祖国七十五周年华诞。哈喽，大家好，我是小南金，祝我们伟大的祖国繁荣昌盛，国泰民安，李领盛世，共谱华章，盛世繁华，国泰民安，七十五周年华诞，共祝盛世中华，万家灯火，共祝锦绣中华，祝我们祖国繁荣昌盛，祝我们伟大的祖国繁荣昌盛，祝我们伟大的祖国繁荣昌盛。祝我们伟大的祖国繁荣昌盛！哇！这里是《山海经》中的仙门山，北国玉林，中原盆景，河南仙门山。大便干洁，排便费力，排便时间长，排便量少，用香丹清排科研胶囊，温和通便，不刺激。帮助恢复规律排便，经常便秘，认准香丹青。武林风直通数字赛强势开启， 4 4名武林高手会师中传，自由搏击57公斤、63公斤、67公斤八人战，中国散打80公斤八人战，泰拳57公斤、67公斤四人战，激烈决除当败淘汰。三种规则，六个冠军，冠军将成为武林风签约运动员，登上数字赛的擂台。这是选拔，这是传承。武林风直通数字赛正在鏖战。我们来看看第三场比赛，第三场的四分之一决赛，蓝方运动员来自贵州省散打队，全国锦标赛八十公斤级第五名的获得者。今年二十岁，身高一米七七，当前的战绩是八胜两负。我们欢迎高豹王子豪即将登场的红方运动员来自塔沟武校，二零二三年武术散打冠军赛八十公斤级的冠军获得者，今年二十一岁，身高是一米八五，战绩八胜一负。我们欢迎破梦者陆高。
It feels like we are headed for a meltdown. Sorry, I just said things start to run out. I know the desert is really shaking the system. 有请场裁牛曹旺，比赛现在开始。中国散打八十公斤级八人战四分之一决赛，红方选手陆高来自塔沟武校，蓝方选手王子豪来自贵州省散打队。是的，陆高是二二年湖南省第十四届运动会青少年组的散打七十五公斤级的金牌啊，在呃二三年的十二月。呃，二三年我们全国武术散打冠军赛，陆高获得了八十公斤级的冠军，而且在男子团体赛当中和他的队友一起拿到了季军的成绩啊。那王子豪这边呢，在二三年，嗯，贵州省的省运会，他代表金华队获得了。男子甲级七十五公斤级的冠军，在二四年的武术散打锦标赛、基地十届亚洲武术锦标赛、武术散打项目选拔赛当中，也是拿到了第五名的成绩。你扫，嗯，漂亮，这一拳打肋部，这次拳给的很重啊！扫对手的支撑腿，连续的小扫踢，是。中国散打，我们的规则取消了护具。嗯，对，三局每局三分钟，是扣分制。一二的连击之后，马上就给一腿，这个小低扫给的还是不错的。对，嗯，这是很明显的一个进攻习惯啊。嗯，拿自己的低扫开路，是万能的小低扫。对。嗯就是打不开局面的时候，中距离也有。那地扫扫踢带拳也行，然后拳带地扫也行。嗯，这中扫给的不错。第二的连击，这路高站的很稳啊。是，嗯，几乎不动啊。顶膝进去之后，马上一摔，嗯，走，看，一分钟。一二的连击给正登，嗯，就感觉王子豪第一回合这两分钟打的略微有一点点慌啊。嗯，是因为这个陆高给的压力。对，陆高这个高频次的输出，以拳带腿，嗯，然后也迫使这个王子豪这边不断的在移动，移动当中去寻找机会。嗯。但是他这个机会找对找的不是特别的好啊。对，前手刚一出，然后陆高这边的一二连击，小后手就来了。是，对，就是卡他的这个节奏卡的比较死啊，也压的比较好。嗯，这个一二连击带一腿给的不错。嗯，漂亮。哎呦，他这，哎，这个切角的打肋部的基辅拳确实是重啊，又是一个上钩。这声音啊，这声音能感受到这种力度。是，照这个态势，感觉陆高在第一回合拳上好像没有太发力啊。都不着急，仅仅是第一回合，可能两个人还在一个试探的过程当中。尤其是我们蓝方选手王子豪这边、嗯、还没有找到自己的一个节奏。对，自己的进攻端的节奏打的不是太明晰啊，就更多的是在移动端去度过了。但是你的这个移动端是为了什么？好像做的又没有那么的清楚。好，两位第二局的比赛，红方选手来自塔沟武校的陆高，蓝方选手来自贵州省呃散打队的王子豪。是的，两个人在身体数据上，陆高是有着八公分的身高优势，臂展上十三公分的优势。个人的职业战绩，陆高是八胜一负，而王子豪是八胜两负。哎，王子豪状态上来了。是的，所以刚刚说第一局我们不着急。嗯。
啊，相互顶击。顶击，嗯，在我们中国散打的比赛规则当中，就是这种孤颈的顶击和连击都是允许的。对，双手孤颈的袭击。可以连续的袭击，单手固颈，这个膝可上头。嗯，打住的打住的，袭击一点，袭击一点。前腿前腿，大来者做漂亮，不要往退。这拳的力量赶上，漂亮。呃，路高确实是重啊。是。对，顶膝，上勾，位接后手。对，进攻端，在拳击的连击上，那位打的还是非常的流畅啊。高嫂。嗯，移动端感觉王子豪还是出动作出的有点少啊。是的，嗯，这个也可能是来源于另一个原因，就是比如在第一回合的中程时候，王子豪连续的出自己的前手啊，要去打对手，但是陆高给的进攻端的回顶的这个压力还是比较足的。对，动动动，按照我们的判罚标准的话，还是要这个。有主动进攻的意识哈，对，因为他我们整，哎呦，选了，哎，顶膝要摔，因为我们整体的比赛逻辑还是，虽然他是扣分制啊，但是还是像，呃，中国散打比赛一样，就是拳腿包括摔都是要算计算点数的，对，然后那统计出来之后呢，在这一回合当中，处于劣势的要被扣掉一分，赶走走走，一分钟，一分钟。移动端，还是有点等啊，王子豪。就像我们、嗯、在第一回合的时候在说，就是他其实一直在做自己的移动端啊。你看像这样的小碎步，但是这种小碎步是为了什么？好像不是特别清楚啊。没连续的做低扫，对,对，去踢对手的前支撑腿。红方选手路高的特点，低扫开路。是。嗯，就是打的还是相对来讲，感觉陆豪陆高会比较轻松一点。嗯，尤其是他今天就是上步更主动一些。对，而且切角的这个基础拳啊，确实做的漂亮。来，坐坐呀，大家来坐，全都坐。这扫踢，哎呦，又是这一拳，加油了，加油了，走，加油。嗯。其实王子豪拼起来他也有，对，就是今天等的有点多了。对，跟对手有的一拼啊，你感觉第二回合就是自己进攻端的节奏可能还是没有找好，他、嗯、有很多就上肢小的摇闪、嗯，包括步伐上小的碎步在做移动啊。但是我觉得移动的略微有一点点的盲目，他还不如比如第一回合就是大幅度的移动，是为了去带对手去做一做游走哈。这回合就站住了，跟对手在相互之间小的这些移动端。就是并没有晃到对手，而且也没有借机打出自己的进攻端，就反而对手的压力给的一点没有变少，嗯，所以感觉有点得不偿失的意思。Two, Just me loving time by. 好，坐着下。这边。第三局，备，开。好，开始第三局的比赛。嗯，就是这回合，感觉王子豪要更多的去发力了啊！就是自己的进攻端。要打的再积极主动一些，重做作业，走啊走啊！对，还是在等。你看，就这种小的小步伐和小的摇闪，但是就这个动作的意图并没有太明显啊。是的，反正是反而是在等对手。直通数字赛的选拔，这是我们第一次选拔。除了中国散打之外呢，还有自由搏击，是的，呃，泰拳以及这个。走啊走呀！你别蹬他。哇！我们自由搏击的这个级别更多一些、嗯、啊，五十七、六十三和六十七。泰拳的话有五十七和这个六六十三两个级别。可以，可以，可以，打起来！给正刀，对，就是到了这个中距离的时候，还是有一点等对手啊。但是自己的前手一出，哎，对手的拳就来了。又是给前蹙。
，打上。看移动端。对，再来，再来，再来！打前手。后边内追，再来。进入到第三局，我觉得，呃，不光是这个蓝方哈、啊，王子豪一如既往的这个等的比较多，呃，红方路高的节奏也下来了，输出的频次也低了。就是他可以打的并不着急啊，因为他现在就是进攻端的质量在这儿放着。但是对于王子豪来讲，你不能说就是质和量哪一头都不占。嗯嗯。其实我们也能够听到、呃、蓝方的电竞教练啊,啊，对，要有动作。走啊，就是我，我个人觉得他可能还是有一点点的顾忌吧。对，像这样的动作要多出一些。是的。顶刀。得了得了，还有还有。对，就并不是没得一打，那是跟对手拼，拼有的一拼。马上是来哎，爆肝了，应该是，给读秒了，给了一个读秒。嗯，刚刚这个侧踹影响到他的呼吸了。五，左半下，六，七，八，要缓一下，来吧，对，缓过这个呼吸。好，比赛继续。嗯，又是击腹不行了、哦。对，结束比赛了。对，按照我们的。规则的话，晋级赛一回合两次读秒结束比赛。是的，其实，在比赛第一回合的时候，我就在说，陆高今天给出来的这个基辅拳啊，确实是。他从第一局开始就有，对，势大力沉呀、啊。我觉得刚刚还是那个侧踹的动作，就是爆干了之后啊，接下来又是两个嘣嘣，这两拳依然是势大力沉，而且这个响声我们就能够听得到啊，还是直接一波带走了比赛。现在宣布比赛结果。比赛进行到第三局两分三十秒，红方 TKO 对手。比赛结果，红方胜。我赢。祝贺陆高，要感谢王子豪。嗯、好，接下来继续下面一场四分之一决赛。蓝方运动员来自湖北省三大队，二零二三年全国武术三大锦标赛七十五公斤级的冠军获得者，今年二十二岁，身高一米七八，战绩是九胜两负。我们有请武夫马永康。Hey! 红方选手来自星辉搏击俱乐部，二零二零年全国武术散打锦标赛七十五公斤级的亚军获得者。今年二十四岁，身高米八一，当前的战绩三十六胜十四负，十二次 KO 对手。我们欢迎金毛狮王。阳光。有请场裁张岳峰，比赛现在开始。红方，前号、三号、一号、二号、三号计时，第一局预备，开始。继续回到比赛，比赛开始。哎，哎呦！这阳光一上来，气势非常的凶猛、啊。对，拳确实是重啊
呃，阳光之前在二零年拿到了全国五十场打锦标赛七十五公斤级的亚军，而其实呢，他也在二零年的时候打过我们武林风七十五公斤级的超级新人王的八人赛，当时跟李辉和丁猛都有过一战啊。而马永康这边呢，是受训于湖北省散打队啊，在原来二三年的全国武术散打冠军赛，然后取得了七十五公斤级的亚军，这次是升重来到了八十公斤级。还是要尝试着要去摔，嗯，蓝方选手马永康。对，两个人在纸面数据上，阳光是一百八十一公分的身高高了对手三公分，臂展一百八十八公分，成了马永康八公分。哎呦，这一连串的进攻来的确实是快啊，但是还是要小心，不要给背啊。对，两个人上来节奏比较快。对，胡给低扫。嗯。这、嗯、拳的力量感确实是在这放着，哎，腿带拳。嗯，的确是来到八十公斤级，两个人的体脂都挺低的，而且就感觉非常的壮啊，一摔，嗯，对，不要搂抱，开始，嗯，给弟嫂。嗯，给的不错啊。两个人一上来，感觉打的都略微有一点点紧啊。是的，一到互拼的，对，一到这种遭遇战，略微一互拼的时候，打的都有一点点慌乱啊。漂亮，一二的连击。好，给弟嫂，给弟嫂还一个，马上拿后手的摆拳上来，哎，要摔腿，哎，防住了。对，下浅的这一下非常的快啊。开始。嗯，这就回到比赛。就是拿拳开路。马永康现在更多的时候还是想要去摔对手啊。是的。嗯，出拳给顶击，漂亮！这一击，哎，漂亮！然后连续的袭击。对。听裁判口令。是的。开始。继续回到比赛。嗯，感觉一到内围，阳光一旦抱住了之后的这个顶膝，哦，又是撤步啊，又要上膝。是的，哎呦，来的确实是重啊。再来一个。对，在这个位置，你看，这抱住不松啊，就使劲的要去上膝。这个规则当中也允许双手扶颈的袭击可以连续的进行。没错。所以整个。第一回合后半程，阳光进到内围之后，孤注对手的这个连吸啊，还是给了我们非常非常深刻的印象啊。就是因为第一回合一上来，两个人打的都会略微有一点点的慌乱。对，那这个，尤其是近身之后。对，啊，这个过程当中，其实到了。最后的差不多四十秒左右的时间，就是阳光率先找到了自己打开进攻节奏的一个好的办法啊。来吧，来吧！感谢武龙体育对本赛事的大力支持。武龙体育为武林风赛事指定器材供应商。第二局，预备，开始。好，来看第二局的比赛。嗯。这第一回合后半程最后的一点时间，我觉得还是阳光率先找到了自己进攻端的优势啊。而在中距离互拼的时候，两个人有了一拼啊，但是一到了内围，又是固定撤步，小心被袭击啊。对，好分开了。嗯，不要说话。呃，抱住之后要及时。展示出自己的进攻意图啊！对，让裁判看得很明晰。不管你是要去提膝还是要去摔，很漂亮，后手塞的不错啊！直接再来摔，漂亮。听话啊！塞的不错。预备，开始啊！起身继续回到比赛，前手点出去。哎对，在站立互拼拳的过程当中，马永康还是。
，没有，几乎没有劣势啊，男子的翻身八两。但是往那边打的这个过程漂亮，又打进去了，打进去就要顶进，哎呦呦呦，又一个，踢，两分钟，一块两分钟，左右带一下，包大快。阳光的吸确实是重啊，是，哎，哎，后手塞的很漂亮啊，马永康，哎，移动端给扫踢，就是。拼拳往里打，漂亮！对，中锋的后手。对，两个人在拼拳的过程当中，真的是都很硬啊。嗯。过来，过来。而且后手的力量感都很重，又是顶膝出来，接腿快拳，漂亮！红方，大家都靠进去。开始。现场也被。情绪被带动起来了，嗯、打燃了。李扫踢换前手，对，在拳腿结合的能力上，包括出拳的线路和落点上，两个人做的都不错啊。是的，对，又又要给吸啦，小心，提吸，对，顶一个，对，哎，两个，对，要扳、嗯，给顶吸互给，就是要去起吸。哎呀，阳光的吸，吃的感觉更重一些，漂亮。这是在起吸的过程当中拉到对手。其实这两个人打的呀都很冷静，很清晰。包括蓝方选手马永康在这个防呃阳光的袭击的时候做的也非常好。嗯，这两个人在内围互拼拳的这个过程啊，在第二回合要比第一回合打的清晰了很多，就是都没有那么的乱了。对，不管是去。压自己的后直、后摆，还是压自己前摆的出现，对，都打得非常的清楚了。继续拼，还一扫。压、嗯、后手，前手顶住，压后手顶膝。对，我们看，你看这个蓝方马永康的手。嗯。就是一个是一抱住之后非常明显的撤步往上去顶膝，另外一个马上的手就格挡就已经出来了，护住了。嗯，对，第二回合两个人在进攻端算是打得各有千秋啊，但是在战力端的时候，马永康和杨光两个人在拳腿之间还是互有一拼，就是两个人互重的这个过程我们是多次能够看见的。但是进入到了内围之后，杨光的侵略性还是会更强一些。Every day, every night, la ha ha. Don't be lazy, that girl a baby. She got a normal check, but it's gonna be crazy. 좀더깊은경험으로더들어가나를먹음껏취해도대중의취향은내게아주화려한이주문라来，红包。来，先我行礼。第三局，预备，开。好的，八十公斤级八人战四分之一的决赛。嗯，现在马永康要急于解决一个问题，对，漂亮！你看站立端拳腿的互拼毫不示弱啊，而且也没有让对手讨到太多的便宜。但是他现在就是，哎，对，在做这个移动端，主要问题是不能说让阳光在中距离打到内围之后，马上就把他的劲给箍住了，箍住之后就要去起膝。他不能给对手，让他哎，近身孤注的这个机会，对，你要不然就贴上去。挑一下要摔吗？等三秒，做好防守，让两个人给分开。你不能老是让对手就是一旦孤注进之后，连续的顶膝就来了。好，继续。是的。一二连击，漂亮。就阳光现在很明显的这个打法啊，就是一旦打进去之后，内围当中是多一拳都不会打，就马上抱上去就要给顶膝，又是来了。我先给顶膝，又是回一个。嗯、对，下前抱。嘿。好、啊，分开。继续回到比赛。不拼拳，前手互重，又是前手互重。又是前手互撞，后手换腿。在移动端，有第二个连接，换腿，漂亮！你真的敢拼啊，确实是硬。对，后手接腿，就是你看一一拳都不多打，对，一进来之后马上就是要拿膝顶你。很漂亮，换拳。对，其实阳光也知道啊，就在这儿跟，与其跟对手互拼拳，讨不到太多的便宜，不如进来拼。漂亮
，俩人体能下降都挺厉害的。是的，从第一局到现在，的确是拼的比较厉害。嗯，开始。好，继续。换拳。对，又是换拳。对，在战力当中，两个人的互拼基本上半斤八两的状态啊。好，近身之后。哎，又是要给顶膝。对，阳光的这个逻辑打得非常的清晰啊。漂亮。这一会儿感觉马永康拳的质量感要比阳光做的更好一些啊。阳光的手下来了。对。进来又是要起膝。这两个人都很累了啊！开始都是暴怒之后同时倒地的状态。小心顶膝。分开。继续回到比赛。最后十秒。对，看怎么去打一波复拼。好，近身还是要顶膝起。对，这马永康也有膝啊，对，还得顶一顶啊。就是说，他现在是被阳光抱住之后啊，就是第一是阳光先抢了一个先机，就我刚刚说的，就一到内围多一拳都不打，马上就要固定起膝，对，后撤袭击。没错，就这个战术逻辑非常的清晰。但是，一旦被抱住了之后，马永康其实就已经到了自己的劣势了，他只能把自己的手顶进去，或者说强行的起膝，拿一个膝盾进来，不让对手的膝给自己太大的这个伤害值嘛。但马永康今天在摔法上做的也也比较好，两个人这个互换拳呀、啊、拳腿啊，这个就像雨辰老师讲的，真是真的是，我觉得不分伯仲吧。对，打的还是蛮精彩的。嗯、现在宣布比赛结果，三位裁判一致判定，二十九比二十八，红方胜，红方胜。你们俩算我兄弟，我们俩兄弟，来追我兄弟，你看追我兄弟，对方教练。好，祝贺祝贺，阳光顺利晋级，阳光在半决赛当中将与陆高相遇。值此中华人民共和国成立七十五周年之际，在这里呢，我们 YIVU 的全体拳迷。也衷心的祝愿伟大的祖国繁荣昌盛，祖国七十五岁华诞，快准备好你的祝福，一起燃起来吧！七十五载风雨兼程，祖国更加辉煌，共筑中国梦，祝福祖国繁荣昌盛，七十五周年生日快乐！七十五载风雨兼程，铸就辉煌篇章，向伟大的祖国致以最崇高的敬意和最美好的祝愿。不忘魂魄如花香。你从来都看不上我，我的选择在你那里永远都是错的。我这都是为你好，从小到大在我的世界上，我有被你尊重过吗？妈，你问问你自己，这么多年，你痛快的笑过吗？你真正开心过吗？一辈子为了孩子，那是我给你钱赚的钱呢。这么硬的肺，还活着干嘛呀？早点放手吧！你别以为我不敢收拾你，你敢碰看一个韩国试试？你何必那么在意别人的看法？你要想清楚自己究竟想要什么。我爱你，中国，亲爱的母亲。我为你流泪，也为你自豪。我爱你，中国。泱泱大国，巍巍华夏，举国同庆，祖国华诞，盛世繁华，国泰民安。祝福祖国七十五周年华诞。Hello， 大家好，我是小南京，祝我们伟大的祖国繁荣昌盛，国泰民安。黎明盛世，共谱华章。盛世繁华，国泰民安，七十五周年华诞，共祝盛世中华，万家灯火，共祝锦绣中华，祝我们祖国繁荣昌盛，祝我们伟大的祖国繁荣昌盛。